Hey guys, good evening. That one, sorry. Hi. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. How Present. Are you Thank you. I'm good. All right. Thank you. Sorry, a moment. This is class number um, six, right? And, you know, I'm going to start passing the attendance in a moment. I can see Felix, right? Ana Maria, Damaris, Glenda, Marvin. Thank you, Wilson. Good afternoon, guys. Hello, Stephanie. Good afternoon. Good afternoon. How are you guys? Are you fine? Happy? I'm fine. I'm happy. <laughs> Good. I'm happy to hear that. We're going to start in, well, it's time, right? It's one o'clock. Um, I will pass attendance right now. Please, it's nice to listen to your names in present. I, I think I will be specifically, I will be specific, sorry. I will, um, yeah, put your names in my list. I can see Ana Maria, right? Very good. Ana Stephanie. Alice. Present. Thank Present you. teacher. Thank you. Eh, yes. Yeah. So, solo quería comentarle que he tenido problemas yo con mi internet y por eso es que yo no me he podido meter a la plataforma a trabajar. Sí. Entonces, por es, es, he tenido ese inconveniente. Entonces, están en ver si lo solucionan porque a veces se corta. Ok, no se preocupe. Thank you. Bye. Gracias. Gracias y de verdad, eh, en cuanto se ha solucionado, ¿verdad? Le, 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 el inconveniente que tiene, eh, una salida, una salida. Thank you. Ok, let's continue. Gerson, aquí es Gerson. Glenda Abigail. Good afternoon. Present. Thank you. Daniela. Hello, teacher. Hello, teacher. My name is Sawyer. Good afternoon, Roger. How are you? Fine. Awesome. What about the rest? Uh, I can see Daniela, right? Good. Roger. Wilson. Hello, guys. Welcome. How are you guys? Present, Wilson. Okay. Thank you. Let's see. You can see Marvin, right? Good. And Present, Wilson. teacher. Yeah. Thank you. And Roger, too. Very good. Celia is joining us. Hello, Celia. Good afternoon. Welcome, Carmen. Hello. Hi, Carmen. Celia, good afternoon. Hi, good afternoon. Welcome. How are you, Tommy? Are you good? I'm good. Okay. Hey, Andrea, good afternoon. Andrea. Hi. Oh, how are you? Hi. Excellent. Okay. Well, guys, good afternoon. Welcome to class number six. Today is Tuesday, February 1st. 2022. Uh, you know, I'm passing the attendance. I can see Jose. Good afternoon, Jose, too. Hi. Jose. Hi, teacher. Hello. How are you, Jose? Hi. Awesome. Thank you. Okay, let's get started with the class. I think everybody is in my list so far. Yeah, all of you are in my list. If somebody else joins us, you know, we're going to include her or him in the list. Let me display the presentation, my screen. Okay, can you see the presentation? Vamos a ver la presentación.
la situación. Ya. Okay, well, let's get let's started. This is class number six. Today is Tuesday, February 1st. We are starting a new month, right? Like and see Suleyma and Ifigenia. Good afternoon. Hi, Ifigenia. Good. Yes. Good, I can see Suleyma too. Good afternoon, welcome. No olvidemos, ¿verdad?, ingresar eh, a, a la reunión, la clase, ¿verdad?, con su nombre completo. Veo ahí que el caso de su lema le aparece solo nombre y apellido. Please. Recordemos que cada vez que ingresamos, ¿verdad?, a, a Zoom, eh, nos da esa opción de, de poder, bueno, de agregar su nombre, ¿verdad?, de ese primer Parece que dice primer nombre y luego apellidos. Donde nos menciona eso, ¿verdad? Primer nombre y apellidos, debemos poner ambos. Thank you, Suleyma. Very good. Suleyma, can you hear me? Present, teacher. Okay, Efigenia, can you hear me? ¿Qué más se nos acaba de unir? Además de Efigenia y. Suleyma, precisamente ellos. Good afternoon. Good afternoon, Evgenia. Welcome. How are you, Evgenia? Are you okay? How are you, Evgenia? Sí, 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 sí. How are you? You can say, Evgenia, I'm good. Fine. I'm okay. I'm happy, etc. How are you, Evania? Sí, 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 sí. Okay, you can answer. I'm good. I'm okay. I'm happy, right? Remember. Esa es la forma como respondemos. La, la pregunta. ¿Cómo estamos? I'm good. I'm happy. I'm okay. I'm excellent. Excelente. Bueno, eh, quiero saber si hay alguna consulta que tengamos con respecto a la plataforma. Como vamos, por cierto, vamos avanzando. Es muy importante, ¿verdad?, hacer siempre el decoratorio, ¿verdad? Siempre lo voy a estar haciendo para, pues, en caso alguien se, se nos ha quedado, ¿verdad? O alguien se le ha olvidado, ¿verdad?, trabajar en la plataforma. Eh, es de suma importancia que todos estemos trabajando en ella, ¿verdad? Es nuestra área de trabajo y debemos seguir, ¿verdad?, practicando, viendo los videos informativos con respecto a los temas que estamos viendo acá, ¿verdad?, también, forzando, estamos facilitando y, de igual forma, ¿verdad?, participar en el soporte de discusión, como lo mencioné, ¿verdad?, en las clases anteriores, eh, en cada video informativo, ¿verdad?, hay un foro de discusión, ¿verdad?, en la parte de abajo, en la cual ustedes pues, pueden comentar ¿verdad? y o expresar sus ideas con base en lo que se pregunta ¿verdad? en el video. Eh, la persona que está ¿verdad? explicando eh, les hace al final del video ¿verdad? una pregunta o posiblemente les, les pide que compartan sus ideas. Entonces hay que ¿verdad? compartir nuestras ideas en, en ese foro de discusión. Es de suma importancia que todos lo hagamos. Eh, una pequeña idea, ¿verdad? Para poder aportar a ese foro de discusión, ¿verdad? En esos videos, cada video, ¿verdad? Desaparece ese foro de discusión. Como podemos observar, ¿verdad? Varios han respondido, excelente. Lo que se les ha pedido, ¿verdad? Eso es muy bueno. Excelente. Y lo otro, ¿verdad? Es de ir completando los ejercicios. No se nos olvide. Teacher, teacher. Eh, dígame. Eh, o sea que hay que, en ese foro de discusión, hay que ir respondiendo. Sí, con base en lo que se les pregunta. Oh. Sí. Sí. Yo quería hacer sí. otra pregunta. Dígame. Yo, este, como me estoy poniendo al día, ¿verdad? Y ayer lo empecé a hacer, pero mmm, como ya lo tengo en mi teléfono, no estoy haciendo de mi teléfono, pero 
¿Cómo sé que, que usted está viendo lo que estoy haciendo? Porque no, no me pidió correo ni nada, sino que de un solo ingresé. Y no sé si lo estoy haciendo bien. Eh, una vez usted ingresa a la plataforma y tiene acceso, puede empezar a trabajar. ¿verdad? De eso no se no, preocupe. No, eh, yo acá llevo ¿verdad? el control. Voy observando eh, su porcentaje, ¿verdad? según cada, cada sección, cada ejercicio. Y pues no se preocupe. En su caso, déjeme revisar. Sí, veo que ha completado parte de la sección 1. Creo que por ahí va. Sí. Ahorita, ahorita, ¿verdad? Tiene un porcentaje de... Hay un por ciento, ¿verdad? Uh -huh. En la primera sección. Entonces, probablemente algún ejercicio que, que ha hecho obtuvo, por ejemplo, una o dos respuestas no son correctas, ¿verdad? Pero recuerde que puede ser para los intentos. Vuelve a intentar para obtener en más de ese 80%, ¿verdad? Eh, apuntarle o apostarle el 100%. ¿Ok? Uh -huh. Pero aquí voy, aquí voy yo viendo, ¿verdad? Eh, hasta dónde han llegado, por ejemplo, dónde van trabajando. En su caso, está en la sección 1, ¿verdad? Sí, aquí sí. Aquí veo yo. Aquí voy viendo yo, sí. No se preocupe. Gracias. Igual, que, igual yo les voy a ir, ¿verdad? Aquí comentando siempre. Eh, pues hasta el momento, les voy a revisar nuevamente. No me fijé. Eh, pero creo que por el momento vamos bien todos. Porque hemos ido avanzando, ¿verdad? Poco a poco. Pero eso sí, ¿verdad? Hacer bastante énfasis en eso. Por favor, ir avanzando. Recuerden que esta semana eh, debemos de tener completos a la sección 3. Please. Se han estado haciendo los recordatorios ahí por la parte del grupo. Y eh, recuerden, hay que tomarlo en cuenta y por favor, respetar también a los mensajes en el grupo de WhatsApp. Les agradezco a los que hemos ¿verdad? respondido, los que hemos confirmado. Eh, y revisando acá, ¿verdad? Siempre estoy actualizando yo. Aparte, estoy revisando, no había revisado por la mañana. Eh, y veo que hemos ido avanzando. Eso es muy bien. Muy bueno. Eh, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Hay que seguir. Y recuerden que hay que tener, tener, tener completo, perdón, hasta la sección 3 esta semana. El jueves, este próximo jueves, se va a hacer el meter. Los que ya llegamos a esa parte, la sección 3, ya estamos cerca del, del meter. O ya estamos para hacerlo, hagamos. Pueden hacerlo, no se preocupen. El meter y el final exam, ¿verdad? Esos dos también se pueden repetir, ¿verdad? Es decir, hacer varios intentos. No se preocupen. Es que verificamos cada una de las secciones, las instrucciones, y con base en eso, ¿verdad? Hay que responder. ¿Ok? Es que repito, se las dejan tres. Vamos a tener completos todos eh, ese próximo jueves, ¿verdad? Que termina la, la semana 2. Eh, sí, hay quien sí, Fabiola, ¿te da pena, Fabiola? Hello, Glenda y Nora. Welcome. Hello. How are you? Glenda y Fabiola, how are you? Are you okay? Sí, solo tengo un poquito como cortado el inter. Ayer me estaba pasando lo mismo. Creo que he estado teniendo problemas. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe, creo que algunos tienen problemas, ¿verdad? Con su conexión. Eh, espero que la puedan solucionar, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Recuerden que se está grabando, ¿verdad? Y al final, pues, si tienen diversas dificultades con los audios, con escucharme, etcétera, pueden ver la grabación luego. ¿verdad? Igual, si desean que repita, lo pues, digan. Excelente. Igual que hay que decir Carlos, espera, Carlos. Hello, hello. Hi, Mr. Hi, how are you, Carlos? All right. Excellent, excellent. Okay, thank you. Vamos a continuar. Ahorita agregué los que se acaban de unir. Si alguien más se me une, ya lo voy a mencionar en un momento, ¿verdad? Para que me haga saber. ¿Y qué más? Bueno, la plataforma, ¿verdad? Sigo haciendo énfasis acá porque debemos seguir, ¿verdad? Avanzando. Hagamos espacio, ¿verdad? Sé que pasan algunos, la mayoría ocupados, ¿verdad? Sé que todos pasan ocupados, claro que sí. Vamos a llevar esas actividades, ¿verdad? En nuestro día a día. Pero, ¿verdad? Hagamos el espacio para poder ir avanzando. Así que estamos haciendo un esfuerzo eh, al doble y eso es muy bueno. Eh, 
repito la información, ¿verdad? Y me quedo con eso. Tenemos que tener completo esta semana a la sección 3, ¿verdad? Sección 3, sería eso de acá. Eso debe ser completo eh, esta semana. A más tardar el jueves, porque el jueves ya sería el meter. Mañana yo explicaría el meter, eh, de qué consta, ¿verdad? Sus secciones, ¿verdad? Y qué deben de hacer, por ejemplo, en cada sección. Son como, si no me equivoco, son como seis u ocho secciones que tienen meter. Y debemos ir leyendo cuidadosamente, ¿verdad? Claro, si hay algún, alguna respuesta que nos salió mala, no se preocupen, pueden repetirlo nuevamente, repetir esa parte. Simplemente volver a responder a esa pregunta para obtener el, el score deseado. Entonces, que eso es lo que sería para esta semana, ¿verdad? Completarnos la sección 3. Eh, el midterm. Y recuerden estar presente en cada sesión. Hay que mantener ese porcentaje de asistencia y nota más del 80%. ¿Verdad? Entonces, que, bueno, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Si hay dudas, preguntas. Todo claro. Excelente. No, Excelente. Eh, ¿Qué más? Antes de, vamos a iniciar, ¿verdad? Con, ya con la clase. Voy a que se me escape, quiero ver. Eh, bueno, creo que solamente eso. Y no, recuerden utilizar su cámara también, por favor. Empezamos la cámara. Es muy importante que todos... Hagamos, ¿verdad? En caso, pues alguien, ¿verdad? Tiene dificultades con la cámara, ¿no? Hágamelo saber, ¿verdad? Y puede estar pendiente. Pero sí es importante que todos. Please. Ok, well, let's go to the class. Today, we will develop this topic. Yes, no, and where questions would be. Yes, no, and where questions would be. Class number six. Let's start. Just no and where questions would be. Let me ask you something because we saw this in the previous classes. Do you remember the verb be? Yes. What is the verb be? It has three forms. The verb be are, yeah. is, yeah. it, and are. Um, are is um. That's a verb um, B. R is um. Yes. That's right. That is a verb B. So we will use it over here, right? The verb B, because I'm going to introduce this. Let's begin with just no questions. Just no questions. Okay. That is a verb B. As I said, I'm or is. I'm or is. I'm or is. This is in the simple present, right? We're talking about a simple present, right? Present of B, am um, or is. Then we have the formula. What is the formula that we use for questions? For just the question, it's simple. We have the verb B, so it means that we can use am um, or, or is. Whatever of those three forms, am um, or is. Am um, or, or is, right? Verb B. Then we'll, we will continue using this, right? As we saw last class. This and this. This and this. Okay. Plus a complement. And it is necessary to use the question mark. This is called the question mark, right? This is the question mark. So it is necessary to use it because it's a question, right? For B plus this and this plus complement. Okay, I can see somebody else. Let's see who else is here. It's another participant. I didn't know. Okay, continue. Just some questions. Formula, verb B, am, um, are, or is. 
this and this in this case, plus a complement and the question mark. An example can be, is this a camera? Is this a camera? The, the way you answer this kind of questions is in this way, right? So you can say yes or no, yes or no. You say yes it is or no it's not. Is this a camera? Yes it is. No it's not. Those are the possible you know, responses. Remember that when you have a just a question, if you get with this kind of questions, short answers. In other words, you get just yes or no, yes or no, right? Short answers, las cosas cortas, yes or no. Is this a camera? Yes, it is. No, it's not. One more time. Is this a camera? Yes or no? Yes. 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 It is. Yes. Yes. It is. Yes. It is. Yes. Yes. It is. Yes. Yes. It is. Yes. Yes. Remember that you said yes. It is. Just that. Yes. It is. And then if you want to express right, if you want to say, for example, yes, it is. Then you can say it's a camera, right? It's okay. In these cases, you get long answers. You can get long answers to just questions. Podemos obtener respuestas largas con este tipo de preguntas. Yes, no. You can say yes, it is, and then the camera. So you're confirming right that information. Estamos confirmando esa información. Yes, it is the camera. But you know, if someone asks you, "Is this a camera?" You say. Yes, it is, right? Yes, it is. What about if I ask you, is this a camera? Is this a camera? No, it's not. No, it's not, good. No, it's not. No, it's not. It's different, right? It's a cell phone, okay? So it's different. Another possibility we can say are these we use are, right? We don't use is, we use are. Are these sunglasses? We can answer yes, they aren't, or no, they aren't. No, they're not. No, they're not. Okay, yes, they are. Yes, they are, sorry. No, they're not. Are these some glasses, guys? Are these some glasses? Yes, they are. Mm -hmm. Yes, yes, they are. are. Exactly. Yes, they are. Yes, they are. But what about if I ask you, for example, if I want to use some objects that I have from in here in order to ask you, you know, questions? But what about if I ask you guys, are these sunglasses? Are these sunglasses? No, they're not. No. They are not. They're not exactly. No, they're not. Okay, so that's that's the way, guys. We construct a, a just no question, right? With or be, am or is, and we include this and this. We so saw yesterday, right? In the previous class. One more time. Is this a pen? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Good. Is this a cell phone? No, it's not. No, it's not. That's right. Are these some glasses? Are these some glasses? No, they aren't. No, they aren't. Or no, they're not. Very good. Are these scissors? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Very good. Are these scissors? Time. Are these scissors? Are these scissors? Yes. Yes, they are. They are. Very good. That is the way. Okay. So these are just some questions. Uh, when you use when you use this form, right? Uh, for example, is this a, a 
n, for example, is because you have a singular form, as we saw yesterday, right? You have a singular form, but if you say are these, it's because you have a plural form. Okay, that is the difference. And of course, you answer in different ways. Is this a pen? Yes, it is. Or no, it's not. Singular. It is plural. Are these scissors? Yes, they aren't. No, they're not. Okay, that's the way. Questions over here? Preguntas acá? No. Question. No, okay, okay. Somebody else? Let me see. Open up. Now let's see the way we construct a WH question. All right, so we have WH questions. Yes, no questions. So we say yes or no, yes or no, yes or no. And we have WH questions. So with this kind of questions, we get long answers. Con este tipo de preguntas obtenemos verdad y respuestas largas, como decimos. What is in the verb? Am or is. Continue with the verb. Am or is. What is the formula that we use with WH questions? We have a WH word at the beginning plus the verb. It can be am or, or is. Plus this and this, plus a complement and the question mark. So the only dif uh, the, the difference in here is that we use a WH word at the beginning of the question. A WH word. And what is a WH word? You know, we have what, for example, that is a WH word. WH word. We have what, we use where, for example. And you know, we have more. Or WH words. For example, when you say, What's this? What's this? WH word. This is the verb is. And we have this, right? What's this? And you say, Well, it's a cell phone. What's this? Now we don't say yes or no, right? Yes, it is or no, it's not. We say, It's a cell phone. As we practice yesterday, right? What's this? It's a cell phone. It's a cell phone, yeah. What's this? It's a mouse. It's a mouse, good. So that's the way, guys, we answer WH questions. With WH questions, we get long answers. Long answers, right? So you say, what's it again? It's a mouse. You say it, for example, it, asking for an object, an object. Another possibility, where are the keys? So the question is different. The question is different. So we have the W's word, what? So what, in this case, is we're asking for objects, right? And I said, what's this? So I'm asking for an object, right? It's a mouse. En ese caso, what? Estoy utilizando para preguntar acerca de objetos, ¿verdad? What's this? What's this? It's a mouse. But if I use where, where is for places? That is the purpose. That is the purpose. And I said, where are the keys? Where are the keys? They are on the table. There on the table. So here we're saying a, a, a location, right? I, I would say a place. In this case, uh, the location can be on the table. So la mesa, right? There on the table. So we say where. So here we're asking for a place or a location. So what is the location? On the table. The keys are on the table. It's different. It's different. Okay, so 
this is a way you construct, right? Tell these questions to the verb be. You can say, what's this? It's a mouse. Where are the keys? They are on the table. They are on the table. Okay? That's the way. And again, when you say what's this, it's because you have a singular form. Singular form. And when you say, when you use, sorry, uh, this form, what are the keys? Because you have a plural form. Okay? Now we have WH questions. WH questions. Okay, so I can, you know, continue asking you different questions like uh, this one, right? What's this? What's this? It's? It's a pencil. It's a pencil. Pencil. Better for me? Pencil. 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 It's a pencil. It's a pencil, good. Amazing. What about if I say, what are these? What are these? They are? What are these? They are scissors. They are scissors, good. They are scissors, very good. Okay? And if you want to ask for a position, right, or a location, you use where? Where are the kids? They are on the table. Si queremos preguntar, ¿verdad? De la, de un, la posición de un objeto, por ejemplo, we'll say where. Where. Okay. Very good. So, this is the way, guys, we use, you know, WH questions. WH questions. Any doubts or interrogations that you have? Preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta, más bien yeah. una duda. En uno, de los ejercicios, en uno de los ejercicios de la sección 2.6, me parece. En las, ajá, en las últimas dos me salen malas porque no entiendo donde dice que la cartera está encima de no sé qué. Dice, es on the purse. Es 2.10. No sería el siguiente. Este de acá. El, el del audio, por favor. Sí, el del audio es. Mm. Me dice que son las últimas. Sí, las cinco, las cinco y las seis. Mm, pero acá solo tenían. Cuatro, cuatro y cinco. Mm, ok, pero acá solo tienen. Eh, cuatro ejercicios. Creo que Entonces, sería... no, no. Tengo cuatro. Un audio. Ah, ok. Porque acá es un audio. Porque en, es, en, la, en la cuatro me parece que dice que la cartera está en, encima de. Y la última. Que está encima de. No. A la par de la, libre de dire, la libreta de direcciones. Sí, eh, la pregunta 3 dice, where are Kate's sunglasses? Y la cuarta dice, where is Kate's address book? La siguiente. Serían esos. Eh, hasta ahí llega. ¿O ¿so, quiere ver? Bueno, que solo son cuatro. Porque después nos... Creo nos que es el, el ejercicio anterior, el primero que puse. Ajá, pues, pensé estaba que... la imagen? Pensé que... Es? Imaginé que ese era, ese era, pero no sé si... Este, eh, Esmeralda. Ese, exactamente. Ah, ok. Vaya, te dice the wall is on the purse. Esa palabra no la pude escribir porque no entendí que era cartera, pero purse, 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 dice. Y la otra dice the cell phone is on the, on the, no le entiendo ah. la palabra y dice ah. address book. Este es el address book, ya, yeah, address book. Pero siempre me salen malas y no entiendo por qué. Mm, ok. Será porque la mala escritura. Let me see. Um, the wallet is... Dice, and the, the peers. 
it could be on the course, the course. Or I think it's like. Esa es la palabra la que yo no entendí porque yo le puse bow. Ajá, bow, pero cuando yo le pongo bow me la pone mala porque ella menciona purge. Mm, okay, okay, yeah, purge. On the purge. And number six is uh, the cell phone is infernal. Infernal. Uh, the thread book. Aquí en ese, en ese ejercicio estaba viendo yo que algunos eh, lo habían, habían puesto bien la preposición, pero el objeto, la thread book, les hacía falta una D. Estoy corrigiendo ese ejercicio a algunos. Eh, ah, yo lo puse. Perdón, yo lo puse así como lo tiene usted ahí en Forgotten the Dress Book, pero me la pone mala. Como puede observar acá, esas son las respuestas, ¿verdad? Y lo que debería, de, lo que quedaría, ¿verdad?, de revisar lo siguiente. Primero, el spelling. Si alguna palabra probablemente se le ha ido una letra más o le falta una letra. Segundo, probablemente le dio el espacio que le dije, ¿verdad? No hay que dar, no hay que dar espacio en ninguno de los ejercicios. Porque si dan el espacio después de la última palabra, repito, el sistema toma como otra palabra. Eh, pero son cosas del sistema. Entonces, eh, lo recomendable es que terminen la última palabra y se dirijan a la siguiente, a la casilla. Y lo otro, el tercer posible error es que quizás está utilizando punto al final. El punto ya está acá. Verifique eso, probablemente sea eso, que haya utilizado punto o le falte una letra y ha puesto una letra de más. La N me falta en front. Ah, ok. Ese sería uno. Y en el quinto, verifique si está bien escrito. Y no, si no, no es que había puesto yo Pierce. Había puesto E en vez de U. Ah, ok, ok. So, it's the spelling. Yeah, Pierce is like this. P-U-R-S-E. Pierce. Yeah. Thank yeah. you. You're welcome. You're welcome. Si alguien más se ha tenido algún problema con algún ejercicio, que ver el chat. Oh, yeah, yeah, Mario. Very good. Ok, let me know if you have questions, guys. I'm going to start asking questions with respect to the platform. Eh, any questions over here? Preguntas acá. No, okay. Well, then, you know, we have more examples. And now, you, you know, we're going to practice, right? So you have to help me. Is this a silly player? Look at the photo. No, it's yes. not. No, it's not. Yeah, no, it's no, not. No, it's not. What is this? What's this? It's, it's the wallet. 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 Yeah. Very good. No, it's not. It a wallet. Amazing. Next, are these keys? Yes, they yes. are. Yes, they yes, are. They are. Amazing. Yes, they are. Are these keys? Yes, they are. Is this the player? No, it's not. It's a wallet. Are these keys? Yes, they are, right? Again, right, like I said before, let me try again. Is this a, a pen? No, it's not. No, it's no. not. What's this? It's a pencil. It's a pencil, good. It's a pencil. Yeah. Amazing. Uh, next, are these... Uh, shoes? These shoes? No, no they are not. No, they're not. Mm -hmm. What are these? They are scissors. They are scissors. Yeah. Awesome. Thank you, guys. Another scenario. What's this? It's a CD player. It's a CD player. Good. So now we have a double-ish question, as you can see. These were, these were just no questions. 
is this or this. And now this one's our dullest question. What this? There. And another ability. What are the glasses? What are the glasses? The glasses are? The glasses are on the table. Yeah, pretty good. Pay attention to the photo, right? We have the glasses and we have an arrow that is, you know, point out. So the glasses, where are the glasses? The glasses are there on the table. Yes, very good. So that is the position, right? The position. The glasses are on the table. They are on the table. Okay. Very good. So in a way, guys, you know, we, and we do or we work right with this. We use a just no and you know all these questions with B. Okay. Any questions? No question, teacher. No, okay. No question. Okay. Solo estoy un poquito así como que siento que es fácil, pero me, me como que me enredo. Ah, porque estuvimos viendo como el verbo to be, pero solo era como una clase, pero lo vimos súper mega diferente y las oraciones eran como que más largas. Yeah. A ver, sí. in that case it's because, you know, we were seeing uh, first uh, sentences, right? Sentences. Uh, sentences in affirmative and negative form, right? With the verb be. Mm -hmm. um, and now, you know, we're using questions, right? You know that we have just no, and we have W's questions, right? So, you know, we have this form, so affirmative, negative, and sentences, and we have just no and W's questions. So, you know, yep. Yeah. Perdón. Así como las preguntas que normalmente hacíamos era como por decir, did you used to play when you were a child? Y respondíamos, yes, I used to play when I was a child. Oh, but, but that is different. Mm -hmm. uh, the idea yeah, that you're expressing uh, for you like, is different because that is uh, the, the past. That is the past. When you use, I used to, for example, uh, you say when I was a child, but this is different. This is different because in this case we're talking about the past. Eso es diferente. Yeah. Ajá, usábamos bastante así como en todo, como que when, where, why, who, which, uh, todas, todas era como que por verbos y así. Yes, yes. Y ahorita siento que es como que más explicado, pero me me enredo un poquito. Yeah. Uh, listen, I would recommend this something. Les, les voy a recomendar algo. Eh, ahorita, ¿verdad? Como vamos iniciando, principalmente probablemente alguien acá, ¿verdad? O algunos, ya tuvieron la oportunidad, ¿verdad? En, eh, de estudiar aparte, ¿verdad? Eh, tiempo atrás. Y, ¿verdad? Probablemente ustedes se guardan de otros de temas, ¿verdad? Etcétera. Como ese, ¿verdad? Hay que el used to eh, es una forma que se utiliza para el resultado. Si quieres, lo que les voy a recomendar es que vayamos, ¿verdad? Eh, en ese orden. No nos salgamos de, de acá, porque vamos, ¿verdad? Tema tras tema. No quiero que se vayan, eh, por ejemplo, pasamos en el presente y se adelante en el pasado, porque si no se van a confundir, ¿verdad? Eh, si ya tuvimos la oportunidad de estudiar, la verdad, eh, excelente. Eh, quiero que sepan, ¿verdad?, que el hecho de iniciar probablemente alguien que no estudió, ¿verdad?, antes, el hecho de iniciar desde principio antes no quiere decir que no, probablemente, no conocemos el idioma, al contrario, ¿verdad?, nos ayuda, porque seguimos practicando, se nos olvidan algunas cosas, y es muy importante poder reforzarlas nuevamente eh, y verlo, aunque ya lo sepamos, pero nos ayuda bastante. En lo personal, ¿verdad?, eh, fue así, yo dejé de estudiar un tiempo, ¿verdad? Les comento, lo repito, eh, dejé un tiempo y no lo seguí practicando. Entonces, se me olvidó algunas alguna cositas, ¿verdad? No todo, pero sí algunas cositas. Entonces, me sirvió bastante cuando yo pues, inicié un grado ya, ya más superior, ¿verdad? En la universidad, eh, ya me ayudó, ¿verdad? Eh, a recordarme algunas cosas y a estudiar más a fondo. Entonces, 
Esa sería mi recomendación para todos, ¿verdad? Que vayamos despacito, ¿verdad? Un poco. Eh, sé que algunas cosas probablemente ya las sabemos, ¿verdad? Pero es bueno reforzarlas porque a veces se nos olvida. Entonces, eso nos ayuda a mejorar mucho más. Y obviamente, pues vamos a un nuevo cero. Eso es con respecto al pasado. Ahí sí, estoy con el yo de esta manera, a mí me gusta cómo explica bastante porque siento que entiendo más. Sí. Ajá. Entonces, de esta manera no había visto, por eso siento que ando oh. así como algo perdida. Ajá. Ok, excelente. Excelente. Me, me, you know, eh, me alegra saber, ¿verdad? Que estamos bien y háganme saber, ¿verdad? Me gusta que sean honestos y me digan, ¿verdad? No, no he comprendido. Y todo eso me lo puede explicar nuevamente. Y claro, puede ser, ¿verdad? Pero no me gusta que, por ejemplo, alguien se quede con duda. En un momento creo que vamos bien. Si alguien se ha quedado con duda o con alguna pregunta, pues hágame, no tenga pena. Dígame, ¿ok? Porque, verdad, es que esa sería mi, mi recomendación, ¿verdad? Para todos, este ya con el pasado, ¿verdad? Excelente que lo mencionen. A mí me gusta que mencionen cositas para que probablemente se hayan adelantados. Eso me, 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 me da a demostrar que tienen ese interés, ¿verdad? Eso es bastante bueno, eh, porque a veces sí, yo sé, y, y, y me pasó a mí también, ¿verdad? A todos nos pasa que estamos ansiosos por llegar a, a, a saber más, ¿verdad? Ver más temas, etc. Vamos poco a poco. poco. Excelente. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. No. Excellent. Okay, another, you know, other possibilities. What are these? Look at the photo. It's a church. Hmm. They are. They, they are. They are. A pair of shoes. Okay. Very good. I listen to it. A pair of shoes, I guess. Or is a truth? And I listen to they are truths. Okay. Very good. Yeah, you can answer. You can answer in that way. You know, you can say, for example, if someone asks you, take this, this question, right? What are these? And you see the photo, right? The photo, or maybe you have the object, you know, for real. If, yeah, the, the most or the best answer for this is they are truths, right? Because they are in plural. However, if you want to say right like this, this is a pair of shoes, it's okay, it's okay. You know, the two options are valid, they are correct. Las dos formas son correctas, ¿verdad? Y estamos expresando lo mismo, solo que de diferente forma, okay? This is plural and this is singular. So what I recommend you, is that if someone asks you this question, what are these? So you have to answer it this way. They are choose. However, some people, you know, attempt to vary, right? Some forms and they say, okay, this is a pair of choose. Be okay, right? right? Uh, speaking by speaking, right? But grammatically, you know, we need to follow the prompts. We have to say they are choose. The two formas, repito, son correctas, claro que sí. Una es singular y la otra es singular. Sin embargo, ¿verdad? en inglés hay que ser bastante eh, cuidadosos y hay que seguir ¿verdad? Eh, los prompts, como decimos, los prompts, seguir las preguntas y con base en eso ¿verdad? hay que contestar eh, de esa forma, de la, la gramática. Uh, what are these? They are shoes. Okay. Probablemente vamos a escuchar a alguien, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, Escuchemos a alguien decir, this is a pair of shoes. Está bien, está bien, pero hay que seguir, ¿verdad? Los prompts, las preguntas. They are shoes. Ok. Very good. Um, another question, please. Look at the books. And we have, prime, right, a school bag, a backpack, etc. Where are the books? Listen to the question. Where are the books? They are there. There, they are 
on the school bag. On the school bag, okay? On the school bag. It could be, it could be another possibility. They are inside the bag. Okay, yeah, inside the bag, very good. Or in, it could be. Remember that in means this, right? So you introduce something. You introduce something, in. And on means this, so it's over something. So whatever, right, on. So in this case, the books are in the backpack. Are in the backpack. So they are inside, as you said, inside. So this is a preposition. So I guess tomorrow we're going to see the prepositions. Vamos a ver las preposiciones, pero hay que verdad, vamos a adelantando acá poco. Con algunas preguntas. What are the books? They are in the backpack. Inside, inside. Very good. So this is, you know, here we have more examples. These are WS questions. But what and where, right? Specifically. Okay. Any questions one more time? Questions? No. Okay. Well, so now we're going to practice, guys. Uh, you know, with this, this is the last part. Just know and where questions will be. What I want you to do, I need you to look at the ideas provided, and you have to take an object and ask and answer questions about them. For example, look at the object. Look at the photo, right? This is what you have to do with the object that you select, right? Eso es lo que vamos a hacer con el objeto que seleccionemos. Look at the photo, right? And look at the object. I have the same, right? Same thing. Is this a pencil? Yes, it is. Yes, it is? Yes, it is a pencil. Yes, it is? A pencil? No, it's oh. not. It is. Yeah, no, no, it's not. No, it's not. Very good. No, it's not. Very good. Be careful. In this case, no, it's not. And my second question is, what's this? It's, it's a pen. It's a pen. Very good. It's a pen. So that's what you have to do. You, know, you need to ask okay, questions based on the obvious that you select. One more example. I will say, are these... Some glasses. No, they are not. No, they're not. My second question is, what are these? They are scissors. They are scissors, good. They are scissors, okay? So that's what you have to do. We're going to do this activity as we did yesterday, right? Do you remember that some of you were selecting some objects and you were showing them in the camera, right? So that's what you have to do today, okay? Vamos a hacer las actividades. Estaba pensando, pero creo que algunos no pueden utilizar sus cámaras. Pueden todos utilizar sus cámaras, porque me gustaría hacer este ejercicio, verdad? En el poco tiempo que tenemos, me gustaría hacerlo en los breaker rooms. Cuando hacemos breaker rooms, esa función, breaker rooms. En Zoom, ¿la conocemos, no? ¿Alguna vez la hemos escuchado? No. 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 Los breaker rooms, lo voy a notar acá en el chat. Los breaker rooms es, es una función que Zoom tiene y diferentes, ¿verdad? Como estamos también. En especial Zoom la tiene, ¿verdad? Y nos permite crear eh, equipos en las cuales ustedes van a estar en, en salas privadas. Llamadas siempre privadas, ¿verdad? Llamadas privadas, vamos a estar aparte con su equipo. Entonces, Eh, me gustaría hacer la actividad pues, en equipo, ¿verdad? Para que ustedes practiquen entre ustedes, ¿verdad? Que con sus compañeros y hagan esa actividad. Diferentes preguntas, ¿verdad? Eh, pero quisiera saber si todos pueden utilizar su cámara, please. Recuerden que es un requisito. Debemos utilizar toda la cámara. Eh, si la podemos, ¿verdad? Encender. 
todos que, les, que hagamos la actividad y obviamente seleccionar un objeto. ¿verdad? Y hacer las preguntas a sus compañeros. Eh, en el caso de Roger, Wilson, Andrea, Celia, Félix, Esmeralda, que use the, the cameras. O oh, Andrea, eh, Andrea's camera doesn't work. Hmm. Algunos no les funciona la cámara, esa es el, el, la dificultad, ¿verdad? No se puede hacer la actividad. ¿sí? Algunos no pueden usarla, por ejemplo. Eh, bueno, vamos a hacer una cosita. Para la siguiente actividad que tengamos, ¿verdad? Las próximas actividades que tengamos, en esta ocasión no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque no pueden todos utilizar su cámara. Pero en las, en las próximas actividades que tengamos, eh, espero que podamos utilizar nuestra cámara, ¿verdad? Sí, entiendo. Eso no se preocupe. Ok. Guys, the, we're going to do it as a whole class, right? Vamos a hacerlo con toda la clase. What you have to do, please select an object and you have to ask this question, right? Uh, again, is this a pencil? You said, no, it's not, right? No, it's not. What's this? It's? It's a pen. It's a pen, good. It's a pen. Okay? So that's what you have to do. Please take a screenshot or take a photo of this example. Tenemos una foto, tenemos una captura de ese ejemplo para que lo sigamos. Y con base en eso, ¿verdad? Hagamos nuestras preguntas, ¿verdad? Con el objeto que hemos seleccionado. Voy a dejar de compartir para, ¿verdad? Poderlos verlos a todos y que podamos, ¿verdad? Compartir también. Seleccionamos un objeto. Are you ready? Let me, let me, let me start. Let me start. I'm going to select an object. This is what you have to do. I have another object. If, let me see. Is this a, um, what? Is this a computer? Not, I not. No, it's no, not. It's not. Okay. This. What's this? You can ask me, you can ask me if you know something in English. No sabemos cómo se dice, me pueden preguntar. How do you say? In English. Okay, good. It's a speaker. It's a speaker. Let me write the answer in the chat. It's a speaker. That is the way. It's a speaker. Okay? Very good. So that's what you have to do. Who else wants to help me? Participant. One participant, one volunteer. ¿Quién se hizo? Voluntario. Okay, Ana Stephanie, please. Listen to Stephanie and look at her, right? Look at the camera. Okay. It's a book. Is this a book? Remember, is this a book? Is it a book? Yeah. It is not. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yeah, it is a book. It is a book. Very good. Thank you, Anna Stephanie. That was good. Somebody else? You can raise your hands. Oh, oh it's right. Okay. Yeah, let's go. What is it? Okay. Yeah, it's a book. One more time, Esmeralda, what's this? Repeat, what's this? Oh, what is this? Yes. What is this? Yeah. I think it is an address book. Okay, it is an address book. It is, uh, Esmeralda? Yes, yes. Okay, awesome, thank you. Uh, Fabiola, thank you. What is this? Oh. It is a Bible. It's a Bible. I don't yeah. know. How... Yeah, it's, that is the way. Good. It's a Bible. It's. Let me write the answer in the chat. It's a Bible. Bible. Very nice. Somebody else? Hey, Carmen. Yeah. 
What are these? How do you say aquarella in English? You can say uh, they are uh, paintings. They are paintings. Paintings. Yeah, oh. they are paintings. paintings. As because we listened to the question, right? That Carmen asked, what are these? They are paintings. They are paintings. Very good. Oh, I'm sorry. They are, let me correct. I made a mistake. They're paints. They're paints. Okay. Anybody else? Thank you, Carmen. Oh, you, can, you, you can see sorry? You, can, you can say the two ways guys by the way sorry you can say their paintings or you can say their paints that those from us are correct they are paintings or their paints okay so i wrote the, the answers in the chat if you have those options in the chat don't correct them, right? uh, i think glenda dinora you want to participate Teacher, yo. Oh, okay, Marvin. Yeah. Uh, what is this? Ah, okay. I can see. Can you, can you can you show the object one more time, Marvin? Yeah. Can you put it closer, please? A second. Yeah. I think it is a tablet. Yes. Yeah, yeah it's, it's a tablet. Yeah, it's a tablet. I listened to someone that said I, I have a question, I think. Uh, no, yo solo escuché la pregunta. No, no veo. No me aparece así cuando muestran algo. Oh. Eh, uh -huh. probablemente quizás la vista de, de, de la plataforma la tiene eh, de otra forma configurada les muestro cómo la tengo yo la, 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 la vista verdad de forma uh, yo para, tampoco vi por eso ver, estoy perdido para ver eh, bueno me pareció perdón cometí un error permítanme No me deja. Les quiero mostrar cómo eh, tengo la vista yo para la cual me parecen todos. Eh, me parece de esa forma. Ustedes la pueden configurar también ahí en su, en su dispositivo. ¿Están en el celular o, tele, o, o computador? No. Ahorita en el celular no me conecté la lápiz. Oh, en el, tele, en el celular porque parece diferente, pero creo que también se puede hacer esa opción. Eh, en la computadora parece de esa forma, yo tengo la vista de esa forma. Veo a todos. Acá lo pueden configurar ¿verdad? en vivo o vista para que se vea de esa forma. Mañana lo voy a hacer en la, en la PC. Sí, excelente. Los que están en el teléfono creo que eh, tienen que ir desplazando hacia abajo, si no me equivoco, hacia arriba. Creo que les aparece diferente. Pero creo que también se puede poner esa opción, ¿verdad? Hacia un lado. Hacia un hacia lado, chat, hacia un lado. Eh, bueno, ¿qué más? A ver. Um, I think Roger, Roger, you want to participate? Oh, but it's not here, I guess. Who else? Volunteer? One more? The last participant? Vamos a irnos con el último participante. Porque ya sé que eso fuera. Oh, ok. Glenda Dinora, bien, go ahead. Ask the question, please. Haga la pregunta. No sé si... ¿Es un micrófono? Pues no la escucho. Creo que no le funciona el micrófono, Glenda, porque no la escuchamos. Pero sí vemos el objeto. Um, can you show the object again, Glenda? ¿Le podemos usar el objeto? Yo haré la pregunta por un sexto. What's this, guys? It's a cell phone. It's a cell phone. Yeah, very good. It's a cell phone. Good. Okay, guys. If 
it's time, it's time, right? It's 2.04. We're going to start right here. Vamos a quedar hasta acá. Eh, me gustaría, ¿verdad? Seguir más con, 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 con cada uno de ustedes, ¿verdad? Eh, pero por el tiempo, les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que lo hagamos, eh, como se los he dicho. Eh, sigamos practicando, ¿verdad? A nuestra cuenta. Eh, lo vamos a estar haciendo en clase, ¿verdad? Obviamente, cada día. Practicar más. Y, por favor, hagámoslo. El ejercicio, ¿verdad? Sirve, nos sirve de mucho. Hagámoslo solo. Con muchos objetos que tengamos, ¿verdad? Hagamos preguntas. Y, ¿verdad? Contestar. ¿Ok? Para que podamos practicar. Antes de irnos, solo quisiera verificar nuevamente la lista. Si alguien se me ha escapado. Eh, Abner. Acá, ¿verdad? Alejandra. No la veo por acá. Alma. Anda. Ana de Nora. Ana de Nora. Sael. ¿no? Cintia. Edilberto. Esmeralda. Uy, sí, se me escapaba. Present. Thank you. Más solamente ellos. Ok, perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas antes de finalizar. En general, respecto la, al tema, la plataforma, etc. ¿No? No, todo very good. Excelente. Bueno, solo recordar, ¿verdad? Sigamos trabajando en la plataforma, estamos pendientes de en el nuevo tab. Si alguien tiene dudas o no le sale bien un ejercicio, no las hace saber. Puede ser pendiente. ¿Ok? Well, guys, I will see you tomorrow. Thank you for being here. Have a good day. Stay safe and healthy and blessed. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. I'll see you tomorrow. Goodbye.